eccomi tornata per il secondo video della giornata video che vede protagonista un altro eh, scrittore di cui vi ho parlato più volte ossia Francesco Recami Francesco Recami ha scritto la bellezza di eh, adesso siamo arrivati al numero 14 se non vado errata 14 eh, eh, romanzi incentrati su una casa di ringhiera sono appunto la serie la casa di ringhiera e alcuni eh, di questi ve li ho recensiti quindi eh, cercando nella lista eh, dei miei video precedenti li trovate poi ha eh, interrotto eh, pare momentaneamente questa serie per dedicarsi alla scrittura eh, di eh, a tutt'oggi quattro eh, volumi intitolati Commedia Nera il primo è Commedia Nera numero 1 il secondo, adesso vi dico i titoli perché i sottotitoli non lo so, eh, Commedia Nera numero 2, La Clinica, Riposo e Pace, poi Commedia Nera numero 3, eh, L'Atroce Delitto di Via Lurcini e, e il quarto che è appena uscito e che io ritengo per mio conto il più divertente in assoluto, è La Cassa Refrigerata. Ebbene, e cosa sono questi eh, quattro eh, romanzi? Sono appunto chiamati Commedia Nera perché sono scritti proprio come eh, se fosse la... Dio, non mi vengono i termini quando mi servono. E insomma, eh, come se fosse appunto le commedie, atto primo, scena prima, seconda, terza, quarta, così. Cioè con l'impianto eh, della... ma morire se mi viene la parola, mi verrà appena finirò il video... Eh, come se fosse appunto una commedia da mettere in scena a teatro sono tutte e quattro storie ambientate in uh, un unico luogo di conseguenza appunto da qui la commedia perché si svolge in un unico luogo e abbiamo appunto questo effetto teatrale di scena unica con gli attori che entrano ed escono e che porta con sé una trama che a un certo punto ci fa credere una cosa, e il finale è sempre amarissimo, eh, perché è carico di eh, sì, ironia, ma è anche carico eh, di eh, questa eh, cattiveria, questa malvagità umana, queste, questi scherzi beffardi del destino che fanno crollare le speranze, che fanno dire vabbè ma non è possibile, insomma sono una cosa incredibile. Il primo ad esempio vede come protagonisti una coppia, marito e moglie, lei una uh, virago praticamente, un donnone molto prosperoso, molto uh, forte di carattere, quasi appunto mascolino e, e il di lei marito. Lei, commissario di polizia, donna d'azione, sempre molto incazzosa, lui un ex cocco di mamma, eh, cresciuto eh, con una famiglia molto protettiva, un padre con una viata sartoria che eh, ha dato tutti gli agi eh, possibili alla famiglia, ma a un certo punto, pam, muore. E quindi eh, il peso eh, del portare avanti la famiglia e del portare avanti appunto l'atelier che sfama la famiglia ricade sulle spalle di questo uh, giovine che uh, fino al giorno prima pensava a godersi la vita e che il giorno dopo si vede uh, di colpo uh, fiondato nel mondo degli adulti e di conseguenza cerca di tirare un po' a campare eccetera eccetera fin tanto che non incontra appunto questa donna con la quale si sposa ed ecco che uh, scopre che eh, questa donna che fino al giorno del matrimonio gli si è sempre negata eh, con putibonda e eh, virginale e eh, innocenza si scatena e diventa una specie di tigre del materasso pretende prestazioni a ogni ora del giorno e della notte che quest'uomo che già è fisicamente molto eh, più mh, eh, minuto rispetto a lei che è procaccia in ogni senso a un certo punto comincia a perdere i colpi e oltre a perdere i colpi eh, perde anche fiducia in se stesso e si, eh, proprio si avvoltola eh, come una specie di riccio, <ride> si chiude a palla e eh, inizia ad avere mille malattie o, o per meglio dire somatizza tutto questo suo eh, stress 
in mille acciacchi che però non trovano riscontro ufficiale nella medicina, se non che eh, la moglie eh, non si fa grossi scrupoli trattandolo come una pezza da piedi, gli dice vabbè non importa, la carretta la tiro avanti io col mio lavoro di commissario, tu eh, pensa alla casa, ma sappi che io la camera da letto non la lascio vuota e quindi con la scusa di portarsi eh, qualche eh, poliziotto a casa per eh, scorta, eh, perché lei è sempre minacciata dai vari delinquenti che assicura la giustizia, eh, più che fare eh, da scorta per la sua sicurezza, eh, farne un po' da scaldaletto. E, e questo marito, sempre più affranto, sempre più eh, rimpicciolito, tenta eh, prima di fuggire dalle angherie eh, di questa moglie eh, che è diventata padrona di tutto e di tutti e che lo lascia perennemente a stacchetto di soldi di... e lo mette anche in castigo lo chiude nella cella di rigore un ripostiglio dove eh, la donna di servizio soleva andare a stirare quando ancora lui lavorava ma ora che lui è, è delegato a fare eh, le... il domestico non c'è più bisogno della donna che venga a stirare fa tutto lui ecco viene chiuso in questo stanzino per punizione quando le marachelle a detta della moglie sono troppe e lui assiste impotente a questo via vai di eh, diciamo agenti di scorta che la moglie si porta a casa che eh, praticamente porta a convivere in questa famiglia anomala allora sulle prime lui tenta di fuggire eh, da questa situazione con eh, maldestre evasioni che si rivelano sempre dei disastri tenterà quindi anche il suicidio e, e poi ci sarà il finale che sarà quello appunto che fa <ride> scoppiare anche un po' a ridere i lettori per proprio come andrà a finire nel secondo la clinica riposo e pace avremo invece questo anziano eh, molto eh, ben messo fisicamente che comunque eh, a 85 anni viene portato dai nipoti in questa clinica eh, appunto riposo e pace per essere ricoverato la patologia della quale lui dovrebbe essere affetto quella di demenza senile ma lui eh, assolutamente dice io sto benissimo reagisce con forza perché uno anche che si tiene allenato fa ginnastica da camera insomma non è un vecchietto che lì lo metti e gli sta è uno che sfancula a destra a sinistra che mena come pochi, e che dice di voler assolutamente fuggire perché quella clinica, secondo lui, non è una casa di riposo, né tantomeno un ospedale per curare i suoi uh, acciacchi che uh, dice essere invenzione dei nipoti, ma è soltanto una uh, clinica dove dietro un cospicuo pagamento in denaro si pratica la buona morte e lui non vuole l'eutanasia, lui vuole vivere. Anche qui avremo eh, tentativi di evasione, eh, elusione di cure con eh, sputazzamenti di pillole, eh, accrocchi vari di tubi di flebo per non farsi sedare, insomma ne succederanno di ogni e alla fine scopriremo eh, il quibus di tutta la faccenda. Il terzo invece, il delitto, uh, no, il delitto di via de, dei Lurchi, no, ha un titolo un po' più articolato, adesso ve lo dico meglio, l'atroce delitto di via Lurcini, ecco appunto, si svolge invece nella dismessa uh, biglietteria, insomma in un uh, luogo uh, prospiciente uh, i binari della ferrovia, della stazione, scusate, di Santa Maria Novella, dove eh, vive un gruppo di eh, homeless, come si dice adesso, si dice adesso ossia di eh, diseredati, senza tetto, gente, varie umanità, e tutto questo locale è stato suddiviso in eh, riquadri eh, di 3 metri per 3 delimitati dai nastri, quelli che si usano per le er emergenze, cioè le righe bianche e rosse, e affittati dal diciamo capo di tutta questa uh, 
specie di corte dei miracoli e questo capo che eh, una mattina svegliandosi dopo la sua ennesima notte di bagordi dove beve fino a perdere eh, i sensi ebbene si risveglia ma è tutto lordo di sangue e non ricorda ma questo sangue da dove arriva e non ce l'ha solo sulle mani ce l'ha sulla camicia e come se non bastasse col passare del tempo ritroverà un paio di eh, scarpe da sera eh, rosa col tacco a spillo eh, sotto il letto e poi eh, troverà anche una parrucca rossa e eh, cosa ho fatto? ma cosa c'entro io con tutta questa roba? e salterà fuori eh, che la polizia ha trovato il cadavere eh, di una donna completamente pelata insomma una storia che veramente anche lì ci sarà da, da sbatterci la testa e l'ultimo pubblicato da pochissimo tempo adesso vi dico anche quando è stato pubblicato perché è proprio fresco di, di uscita ossia la cassa refrigerata che è uscito adesso vi dico subito quando ehm, il 3 settembre, ecco appunto, appena uscito perché è cotto e mangiato, che è eh, una cosa impossibile da leggere, cioè io personalmente ho eh, ancora una volta rischiato il divorzio perché ho avuto la splendida idea di leggermelo a letto, tenuto conto che già dalla seconda o terza riga io ho cominciato a ridere, a più non posso e sono andato avanti per tutto il libro a ridere, a sganasciarmi, vi dico soltanto che una delle cose più feroci, più assurde che io abbia mai letto, ma di un divertimento incredibile. Ora, io eh, per darvi tutti i dati di questi romanzi di Recami, che sono tutti pubblicati da Sellerio Palermo, <coughs> di nuovo scusate, e che se non vado errata, <coughs> tranne l'ultimo, che sta a 13 euro, gli altri eh, costano invece a livello di eh, cartaceo, eh, no, 13 euro anche il terzo, vediamo il secondo, a cosa era 14 addirittura, e il primo non sappiamo, mh, 14 anche lui. Insomma oscillano tra i 13 e 14 euro il formato cartaceo, mentre il formato elettronico stanno tutti a 9,99 euro. Eh, io sto sempre il prezzo elettronico perché li prendo solo in quel formato lì comunque sia il formato cartaceo oscilla tra i 13 e i 14 euro sono romanzi molto brevi tra l'altro perché oscillano tra le 140 e le 150 pagine quindi veramente ve li leggete in un attimo e appunto eh, vi dicevo andando su Amazon per darvi eh, gli estremi dei prezzi e tutto eh, mi sono imbattuta, eh, ho voluto anzi guardare eh, la recensione, eh, o se c'erano recensioni, sull'ultimo sia la cassa refrigerata e eh, eh, ne ho trovata una eh, che è veramente eh, cioè è l'unica per adesso, con due stelline che dice deludente, mi aspettavo molto di più, Continui battibecchi, insulti, situazioni surreali, dal titolo mi aspettavo un grande thriller, è carina, carino, Sasha, è un nome maschile mi sembra, sì, e comunque eh, Karin asterisco, perché adesso va anche tanto di moda, eh, se non sai cos'è una uh, commedia nera, uh, se non sai cos'è uh, pro uh, 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 proprio questo... Uh, modo di eh, narrare, ossia questo diciamo quasi black humor mediato eh, da un genere eh, che va molto, soprattutto in Inghilterra, non aspettarti un thriller, non troverai un thriller in queste storie, troverai delle storie pseudo eh, gialle di intrighi, di elitti o pseudo tali, ma in realtà quello che si vuole denunciare eh, sono ben altre, sono... Eh, nel primo caso le discrepanze di una coppia che sta insieme non si sa bene perché quando eh, lei è, è così eh, potente eh, riesce a sopraffare così tanto un uomo che già di indole è di carattere debole ma che 
invece che cercare di reagire eh, si eh, lascia andare sempre di più cioè il prendere eh, in maniera ironica, dissacrante, delle situazioni che sarebbero invece drammatiche, ma non c'è drammaticità, anche se poi ci scappano sempre <ride> i morti, ma non vengono visti come thriller, eh, sono qualcosa di diverso, sono quasi un voler ridere amaramente, anche davanti a situazioni appunto come la morte, il delitto, eh, o o appunto eh, il vivere eh, in maniera disagiata, come nel caso dei senza tetto eh, de, di Via Lurcini. Insomma, eh, non aspettatevi appunto dei thriller, ma delle commedie nere, che sono un genere particolare, ma che vi assicuro, se si ha lo spirito giusto, la giusta capacità di lettura, sono qualcosa di godibilissimo. Io, per esempio, amo questo genere eh, di narrativa, che in Italia, peraltro, è molto molto eh, carente Recami ha, ha colmato un vuoto eh, con questi quattro episodi che spero eh, continuerà poi a, a produrre sta riempiendo una mancanza della narrativa italiana pochissimi si sono addentrati in questo genere di eh, stile proprio perché eh, non è eh, insito nella, nelle corde della cultura eh, nostra, non è della cultura, diciamo, latina, il, lo humor, eh, il black humor, è più una cosa da anglosassoni. Ma in realtà è molto divertente, e, ribadisco, è un crescendo. Sono proprio calibrati eh, questi, queste commedie. Se iniziate a leggerle appunto dalla prima e passate poi la seconda e poi la terza vedete come le storie diventano sempre più certo surreali assurde, pazzesche finché si vuole ma diventano sempre più eh, portatrici di risate anche liberatori ribadisco l'ultimo cassa refrigerata è un qualcosa che credo che tornerò a rileggere eh, a brevissimo termine proprio perché mi ha regalato un paio d'ore di assoluto puro divertimento io eh, se ripenso ad alcune scene mh, di, di questa vicenda eh, non riesco neanche a spiegarvela ma comunque in poche parole siamo in questo paesino dove è defunta a questa donna questa anziana donna Zitella che vive in questa villetta che sorge sopra una, un rialzo del terreno una specie di finta collina ed ecco che uh, fuori dalla porta di casa dove è allestita la camera ardente si sono radunate una ventina di persone. Non ci sono parenti, eh, pare che la defunta non avesse parenti o se ce l'avesse non, non si sa bene dove siano. E, e sono compaesani di Costei che però non era uh, una persona amabile, non era una persona gentile, non era una persona che poteva muovere la gente a tanta partecipazione, ma era una donna cattiva, antipatica, diciamo pure stronza, e che ha mosso tutta questa gente perché gira la voce che eh, lei eh, fosse piena di soldi, ma fosse anche parecchio smemorata, smemorata dal punto che eh, il denaro eh, in contante che lei aveva lo eh, metteva in giro per casa, poi non ricordava nemmeno dove l'avesse nascosto e di conseguenza eh, si favoleggia che in casa ci siano milioni e milioni nascosti, non si sa bene dove. Quindi questi 20 compaesani, anzi 20 più uno perché c'è un bambino eh, in carrozzina, All'apertura della porta di casa faranno sì eh, il gesto di commiato avvicinandosi a questa cassa che ha il coperchio sigillato e refrigerato per tenere la salma in buono stato di conservazione. Ma in realtà, eh, passato il primo gesto oh, di cristiana devozione, quindi un rapidissimo segno della croce e quattro preghiere biascecate in qualche modo, Lentamente, ma inesorabilmente, cercando di far finta di niente, cominceranno a frugare in giro per casa, una mano qui, una mano là, chi comincia a sfogliare i libri, chi comincia a aprire un cassettino, chi comincia a svuotare i barattoli dello zucchero, insomma, una cosa che all'inizio viene fatta in maniera mm, 
sottotono salirà fino a livelli parossistici e se non che durante tutto questo bailame fuori inizierà uh, un grande temporale e dentro ci cominceranno a scappare i morti i morti veri che andranno a fare compagnia alla salma il temporale fuori infuriarà a tal punto che ci sarà l'esondazione dei fiumi e i nostri eh, partecipanti a questa assurda veglia funebre si ritroveranno gioco forza bloccati eh, in questa casa con la morta nella cassa refrigerata appunto ma altri cadaveri da smaltire in giro per casa e con vari personaggi varie situazioni che io non so scusa sono qualcosa di eh, pazzesco, veramente. Ci sono anche eh, due individui che non si capisce bene chi sia, da dove vengono, perché non parlano italiano. Sono stranamente vestiti con due canottiere, eh, pelosi, eh, nerboruti, non parlano con nessuno, stanno sempre vicini l'uno all'altro, quasi timorosi, a volte si mettono a piangere, insomma un delirio, veramente un delirio. Se proprio proprio non volete leggervi i primi tre, almeno il quarto leggetevelo, perché quello vi assicuro vi farà uh, liberare la mente da qualunque pensiero triste, nefasto, da qualunque malinconia, ma le quattro commedie eh, nere di Francesco Recami sono quattro piccoli gioielli del, eh, del black humor inglese trasposti in Italia e Recami lo fa in maniera eh, superlativa. Quindi eh, vi ridò i titoli dei quattro volumi che sono il primo Commedia Nera numero uno, il secondo ha come eh, sottotitolo La casa, eh, la clinica, riposo e pace. Poi eh, c'è eh, l'atroce delitto uh, di via Lurcini e l'ultimo appunto Cassa Refrigerata. Sono tutti e quattro editi eh, da Sellerio Palermo, eh, vanno dalle 140 alle 150, 160 pagine al massimo. Prezzo di copertina che oscilla tra le 13 e le 14 euro, mentre stanno a, a 9,99 euro tutti, no, 8,99 euro il terzo, ma insomma eh, l'ultimo 8,99, tra 8,99 e 9,99 il formato elettronico Kindle, Francesco Recami, la serie della Casa della Ringhiera e poi la serie della Commedia Nera, due serie che vi consiglio perché sono amabilissime entrambe e, e Francesco Recami è un signor scrittore. Per adesso veramente è tutto, carico e poi vado perché... E per questa sera, eh, udite udite, poco ve ne importerà, ma ve lo dico lo stesso, preparerò un arrosto in crosta, quindi vado perché è un lavoro abb abbastanza lungo. Spero di tornare al più presto, un bacione e il mio arrivederci a prestissimo. Ciao!